yo me llamo Valentina y como prometí el mes pasado voy a intentar hacer todos los meses los 10 productos más vendidos durante el mes anterior eh, en nuestra página web. Así que hoy toca el top 10 de los productos más vendidos de abril de 2023. El producto más vendido de abril ha sido esta base, la Skin Realist, el tono número 2. Que en este caso, por ejemplo, el tono 2 es el tono que yo utilizo normalmente. Pero también es cierto que también se han vendido bastante el tono 1 y el 3. Os voy a enseñar los tonos por si no tenéis la base 1, 2 y 3, ¿vale? Estos son los más vendidos. Sobre esta base ya os hablé el mes pasado porque también ha estado eh, en nuestro top y es una base de Nabla Skin Realist, súper versátil para todo tipo de pieles, no es una cobertura muy muy alta, pero sí bastante modulable y deja un acabado de segunda piel precioso. Y he de decir que al igual que el mes pasado en el top 2, está esta esponjita de LH, la Powder Puff. Es una esponjita eh, que es de... Es como de terciopelo que se puede quitar y se puede lavar en la lavadora y la parte buena es que puedes meter el dedito aquí dentro y puedes sellar muy muy bien. Si queréis una reseña más extensa de esta esponjita, ir al top ventas anterior porque ya os he hablado de ella, al igual que el colorete Rose and Branch, este es el único tono que se ha metido en los top ventas y esto estoy casi segura que es por la Bridal, eh, pero bueno, os hablaré a continuación porque hay algunos productos que son por la Bridal eh, de Barcelona y bueno, os, cont os contaré un poquito después, pero bueno, estos productos ya los conocíamos del mes anterior. Algo que se ha vendido también muchísimo eh, son pestañas de Ardell. En este caso no os traigo las que más han vendido porque están agotadísimas, pero espero que lleguen pronto. Pero eh, os traigo de la misma gama. Eh, las que más se han vendido son la Soft Touch en el tono Short. Este sería la Soft Touch en grupito, en el, en el, tono, en el tamaño Short. Y estas eh, son las Soft Touch en el tamaño Medium, que son un poquito más largas. Se nota que es momento de boda, bautizo, comuniones, que bueno, pues obviamente un maquillaje un poquito de pestaña queda precioso, muy muy fino y creo que pues por eso es por lo que se ha subido en el top. Si no, habéis probado, si no habéis probado estas pestañas, os van a encantar. El siguiente producto, tampoco voy a hablar mucho más de él, que es el Blumi de Millo. Es una prebase para glitter, piedras, en general funciona súper súper bien, es transparente, es tipo gel y a nosotros nos encanta. Algo que está ahora en este top son los mini bastoncillos de My Kitco. Son sumamente Ahí creo que lo, ahí lo podéis ver. Son sumamente pequeñitos, ¿vale? Son muy, 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 muy pequeños. Y esto sorprende muchísimo a la gente de que sea un producto top ventas en nuestra web. Pero realmente yo creo que es el producto más, más, más vendido. ¿Por qué? Porque aunque no es el más bonito, es el más versátil. Al final para una maquilladora le ha ido un montón. Pero para una persona, para uno mismo, ese truquito de... ¡Wow! ¿Cómo te haces ese eyeliner súper fino, súper bonito? Realmente, que sí, que hay gente que tiene un don increíble para hacer el eyeliner solo en un trazo, pero suele ser más el saber limpiarlo bien y hasta ahí con esto simplemente coges, limpias y haces un eyeliner eh, súper definido, muy, muy, muy bonito y es que son muy necesarios. Siguiente producto y por el que os hablaba de que ahora sí os hablaré un poquito más de la bridal que ha sido en abril eh, más vendido es el Color Fix en el tono Exposed, aunque también se han colado muchos diferentes que os voy a enseñar swatches de todos. Por si no conocíais los Color Fix mientras que voy haciendo los swatches eh, el Color Fix es como un producto en crema eh, muy 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 duradero que tiene muchísimos muchísimos tonos o sea es una barbaridad de tonos que tiene y es un producto multiusos porque os hablaba de la bridal pues si no lo sabíais que deberíais de saberlo eh, pero si no lo sabíais la bridal al final es como una pasarela de eh, que se hace en barcelona de diseñadores eh, de vestidos de novia es muy como muy reconocido y Danessa Myrix fue la patrocinadora o sponsor del maquillaje de, 
de la pasarela. Entonces, claro, ahí han utilizado muchísimos productos de la marca. Eh, fue obviamente nosotros trabajamos en una marca pues no sabéis con María Catalá ella ha hecho un directo muy chulo, si lo ha guardado la verdad es que intentaré dejaros un, el link al directo porque ahí podéis ver todos los productos que han utilizado un montón, el porqué y tal, es muy muy chulo pero bueno, ellos al final han utilizado estos tonos eh, para hacer los maquillajes que quedan muy chulos y todos estos al final son color fix que se utilizan muchísimo Vale, yo os enseño, ¿veis? Son como unas gotitas que yo he puesto eh, y ahora los voy a sochar con el dedo. El primero de todos es en acabado mate y es el que más se ha vendido, que es el Exposed. Es un tono topo, muy muy chulo, mate. ¿Veis que con una gotita pigmenta muchísimo? Para base de ahumado va fenomenal. El, luego los siguientes que os voy a enseñar, que los voy a dejar de asochados todos la parte buena es que se han vendido creo que casi de todas las texturas y así vais a poder apreciar diferentes texturas de, del producto el primero de todos es Exposed, el segundo es Blackout es como un topo grisáceo y un negro. Súper básicos para cualquier cosa. El tercero es Valerina. Es un tono preciosísimo para eh, cualquier maquillaje social. Queda chulísimo. Los siguientes dos es Milky Way y eh, Jewels. Jewels es el verdecillo, que lo veis verde, que cambia a, a rosa y Milky Way. Es un acabado foil, entonces es más chulo, de hecho yo ahora mismo llevo Jewels, eh, es más chulo utilizarlo como topper, no tanto con mucha cantidad porque puede quedar como muy grueso. Y el último es Clear, que es totalmente transparente y es efecto gloss, que no seca. Son de verdad muy chulos, creo que os pueden gustar un montón. Si no los tenéis, es un producto muy, muy, muy versátil para el momento del maquillaje, creo que le va a encantar. Sirve tanto de eh, sombras, eyeliner, eh, colorete, bronceador, lo que queráis, porque es un producto en crema, multiusos, que dependiendo de cómo lo utilicéis, puede funcionar por una cosa o para otra. Ahora además con los cambios de color de la cámara creo que vais a poder ver los cambios que tiene Jewels porque es que son brutales, va de rosa, azul, verde, muy 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 bonito y creo que no lo vais a poder apreciar mucho pero lo llevo también en los ojos. Otro producto que se ha vendido muchísimo son las 318 de Ardell, que son unos pestañas de acento y obviamente por lo mismo que os he dicho antes, bueno, las bautizo con millones y esto, aparte de que estuvo mucho tiempo agotado, esto queda precioso y súper fácil de poner en la parte final del ojo. Un producto que me alegra muchísimo, 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 muchísimo de que sea top ventas este mes, porque lo lanzamos el mes pasado, es esta paleta de de cristales, es una paleta preciosa, os hemos enseñado un montón de cosas con ellas, un montón de looks y bueno pues obviamente se ha colado en el top, mirar qué bonitas son cristales muy chiquitines pero que podemos hacer muchísimos looks con ella y va a quedar todo preciosísimo, todo súper súper bonito, es que es espectacular y por último también tenemos en el top 10, en el último puesto se han colado tres brochitas de las nuevas de My Kitco. Eh, en este caso eh, era un pack que ya no está, pero bueno, lo podéis conseguir sueltas. Es la 029. Son todas del mismo pelo, un pelo sintético muy, muy guay. Eh, lo pongo en comparación con la cara. Esto es para sellar colorete y tal, es preciosa. Iluminador también. Es como una lengua de gato muy... Pero fluffy y sueltecita. Mm, yo no he visto nada echar el mismo del mismo tamaño, esto es como una pata de como una pata de cabra o nosotros por lo menos lo llamamos pata de cabra la 033, es una biselada eh, redondita y pequeñita y para la base colorete, bronceador queda ideal y por último tenemos esta que es la 035 que mmm, creo que podéis ver mejor a como yo pueda expresar cómo es esta brocha porque 
es un poco más complicado, es como gruesa una lengua de gato, gruesa, con muy tupida y redondita. También, para el tema base, para, era un pack de rostro, entonces para el tema rostro esto iba fenomenal. Y me vais a perdonar porque como ha habido algunos productos que se han colado eh, del mes anterior, también, o sea, ahora mismo también son eh, top ventas, pues obviamente he querido traeros los siguientes tres productos más vendidos que no han salido en el mes pasado y así pues podéis también verlo. Eh, muchísimo, se ha vendido muchísimo el lápiz Brow Divine en el tono Neptune de Nabla. Es un lápiz de cejas súper conocido con un tono universal que creo que a todo el mundo le va súper bien. Esta paletita de Visear, que es la Mate Neutrals Mini, es una paleta calidad excepcional, muy, muy, muy buena y eh, es toda mate para un profesional le va fenomenal y para una persona que le guste el maquillaje sin más también o sea es, con esto podéis tener toda la parte mate que es lo que yo he hecho por ejemplo este look con esta paleta muy muy rápido y luego le he puesto el topper del gel pues encima y eh, por último están los lápices de LH en el concreto concreto en el tono black, el negro y que es un negro negrísimo que dura un montón, súper cremoso pero en el momento que se sienta eh, dura muchísimo y ha vuelto por fin el tono grays que era un top ventas y está, ha estado muchos meses sin, sin venir porque estaba agotado, que es muy similar al tono Exposed de los Color Fix, que es como un topo grisáceo muy muy chulo, que para base de ahumados va fenomenal. Espero que os haya gustado, que hayáis podido conocer alguno de los productos, o si lo tenéis, que sepáis que, mira, pues habéis hecho que este top ventas haya subido un poquito más. Eh, si hay alguna cosa que queráis saber un poquito más en profundidad, queréis ver un poco más de todo, es una reseña más completa, dejadnoslo escrito en los comentarios, que obviamente intentaremos tenerlo en cuenta. Nos vemos en el próximo top del mes de abril. Chao.